मिथम ओ ओ वादात्मजात नेहोलोरे नमस्कार पुदीय का अलग आसागली आरंग इन्दु एक्टर उन गुड़ दलो और मिच्छु को डिटी किन्ना नमोड़ों पर मिल लिया था एक जो आशारी नोट मटारी में लिया कासागली के उइरम आत्मा वो नलगिया कलाम लम रामों को टी नायर आशा कासागली में ये बंधा पट्टा एक जो साइधां दिके चर्चन रखे हैं अन्य गिल रामों को टी नायर डे वेशों में ये बंधा पट्टू कुंडल ला परामर्शंगली ल Kerala kalangan itu lembut, itu ris thapan itu mahu bantah perta, ini cara itu terbiasa dengan cikgu yang ane gilum. Ramu kuti na ayat na rani grekhi itu natan de, sahni dhette paramushicu kondal lada, adu mahu bantah perta cerca monyo tu buwan awat teri diil. Urus thapan itu ni, ini kasagali ini na prasthan itu ni, atma awai, ura aru paditan de kalam kasagali wedi ni naranjan na, ah mahamanushin de. Ah, maha natan de, ah ajar jen de, orang macam umbil, pranam marpikan bendi ulla, sila nimisanggalan, nammal ini kai garin cie nado. Wastabatil, inna nammal charcha cie nado, ramu ti naira asan de kudumbat ekur chan. Adegatin de, jiwidatil, dirga galam utumic, elah durida parubanggalu, makla ada parubanggalu, ani bhavic, oppa munda ayah sahadar mini, Sri Madhi Sarasudhi amma nammal oppa munda. Ramu itu nara asan de, rand beriya putra itu, nama orang pemandu. Asan de kurumba jiwido, kalaja jiwido, mengenai parasparan bandha puti jenu, entah tu mai bandha perta, air anipha wangal, berkoror itu terkum panggu ekyanu mandu. Yang cuci kita, ramu itu nara asan ne pati pun parayaran de, adhem kurumba te shadhi kene ka kurudel kathagali ya ana shadhi cedu entah tu. Apabila kita kata kalau cara anda bahari ayi rikiga, yang itu satu sengkara mai, amma kita tu niat tu dengan ni. Saya orang ni rikiga, saya ni kira kalau orang ni nak kalau tu kalau kalau pergi tu orang ni beri dia. Agar ni mana, pasal mana orang orang mana, mana pinnya, nalu dia ayam ni madu pol dengan orang orang kaya, yang itu ni rasa tu sangat ayat. Kalau orang kalau ni ayat dua rasa. Ampat ampat ni. Ampat ampat ni. Alam dengan kalau orang ni terhadap apa ni? Apa kalau amat itu lelai tamasam, anggota itu boleh tamas itu. Anggota itu boleh tamas itu. Mungkin le. Entah kalau amat itu tamas itu. Amat ada dua orang saya itu, jadi saya nak kalau pernah naik, buat lagi boleh. Apa itu? Undang undang kalau amat nak kerja lagi, ada orang troop, sombong lagi, agan ada. Apa ada nak amat le? Apa itu? Buat lagi boleh. Pernah pernah tu kalau amat itu tamasam, malah kalau amat boleh. Agan ada nak kalau pernah naik, buat lagi buat itu boleh. Agan ada. Even kuttiya umbo bener orang orang ada esa umbo, awal dah naik dua kali kalau, naik dua kali ni tu. Padahal kalau amat tertelur, ano adio ceru tu tertelur. Nyalang kalau kanan umbo asan, warna tol prosen de mula na, tamso. Anu prosen nada kan? Alah lah, yang, awal dah main orang bari makro naik ni le. Uwa, apa? Bank itu pertama, ayah lah kami sendiri nadiya. Pernah ini pertama polis apa sila, kalau mana ada baru kita kami sendiri. Apa polis apa sila pertama, orang buat le. Adil le, pernah kotak lain lah kami sendiri. Anak mana, ban ban macam macam, mana ada buat le kami sendiri. Orang ini beli, jangan orang itu dah niro. Pernah pertama kami sendiri, mana pernah bangku tiri, mana apa yang kita orang cuci ni. Adil le, pernah kita tiri semua tu, pernah kau naik le, pernah orang ni kalau naik le. Wheat leliti ke ini, kasih garis itu bentuk perta cerca garis arta arum. Anggernya, ni perasa apa? Ibu dan anak perempat kali satu itu, kali satu itu, nampak 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 n Apo orang kelum borol sahkan allah ada ni rul sah perhati kundil liya, entah ni nelayan bar ni lah, adi modal le ramu tesan tak kuda, unda itu. Orang pun orang yang ni lo, ni orang kelim kaya itu le ramu tesan ni, ni nak kena ramu tesan unda itu le. Eh, agaknya unda itu le. Unda itu le. Eh, dah ram dosa berapa ni? Kena berapa malam macam la kaya ni, dah ram beraya ni, dah ram jin nala ada, kalau kalau la kaya ni kalau tu. Pasal jangan ngalah aja, mana berada kali kali mana ni ni. Pasal mana orang ini leh tu, orang itu orang leh. Yang orang tu siapa ni orang mana? Oh, mana ni? Mana orang itu na? 
ഞാനും ചെറുതിനെയൊക്കെ കൂടി അന്നൊന്നും അറിയില്ല കളിയെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അറിയില്ല അന്നും അറിയില്ലോ വെറുതെ കളിയുണ്ടെ പറഞ്ഞേ പോരാന്നേടി ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണേന്ന് അറിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അറിയില്ല കളി കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ പത്തും പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ കളി കഴിഞ്ഞു വന്ന് അച്ഛൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വീട്ടില് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അമ്മയും അമ്മൂമ്മയുണ്ട് രണ്ടാമത് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ വേറെ മക്കളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള അന്തരീക്ഷം അമ്മ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് ലഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പൊ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അമ്മയുടെ ഒരു വളരെ കരുത്തിട്ട കൈകള് അച്ഛൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ പിന്നിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഈ കലാമണ്ഡൽ പഴയ കലാമണ്ഡലത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പ്രസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ റൂമിൽ ആശാൻ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യം താമസിക്കുമ്പോൾ പഴയ കലാമണ്ഡലാണ് രണ്ട് വർഷം താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അവിടെ പഴയ കലാമണ്ഡലാണ് എന്നിട്ട് ആ ആദ്യം അങ്ങനെ അമ്പിച്ചേൻ താമസിച്ചായിരുന്നു ആ വീടിൻ്റെ മുമ്പ് കൂടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അരിയാണ് ഞങ്ങൾ കയറി വരാം അപ്പോഴേ ആ റോട്ട് കൂടെ കാട്ടിലമാനടെ അരിയാണ് കയറി അരിയാൻ കയറിയിട്ട് കലാമണ്ഡലത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ പുതിയ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആശാൻ ആ റോഡിൻ്റെ നേരെയുള്ള ആ മുറിയിലാണ് ആശാൻ്റെ കളരി തന്നെ ശനി ഞായറും അടക്കം ആശാൻ കളിക്കു പോവും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും കാരണം വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് എന്ന് ആശാൻ പറയും സാധകത്തിന് വരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചില സിഗ്നലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതോ ദിവസം കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അതാണ് വേനൽക്കാലത്ത് അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നില്ല അപ്പം അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ആശാൻ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല ശിഷ്യന്മാരോടാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം കഥകളിയോടാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അതായത് കലാമണ്ഡലത്തിലാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കലാമണ്ഡലവും ആ പിന്നെ സമ്പ്രദായവും തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻഗണന ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെന്താണ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ആ ഒരു ചെലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ഇവിടെ അമ്മയുടെ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ഞങ്ങളുടെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മമ്മ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് താമസിക്കുക അവരെ സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മമ്മന്ന് അമ്മ എന്ന് വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല ആ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ചിട്ടയോടും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടും കൂടി ഞങ്ങളെ നോക്കലടക്കം ഏർ അമ്മമ്മയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അമ്മമ്മ ഇവിടുത്തെ നല്ല ഒരു ഇരുമ്പ് തൂൺ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ചിന്ത ഒരു പക്ഷേ അച്ഛനും ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാം അത് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരിക ആ ഈ ഉഴിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ചിലപ്പോൾ ഉഴിച്ചിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലബ് അന്ന് ക്ലബ് ധാരാളമുണ്ട് എറണാകുളം ക്ലബ്ബ് ഗുരുവായൂർ ക്ലബ്ബ് ചാലക്കുടി ക്ലബ്ബ് പിന്നെ ചൊവ്വര ക്ലബ്ബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്ലബ്ബുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഈ ക്ലബ്ബിലൊക്കെ കളി ഉണ്ടാവും മിക്കവാറൊക്കെ അച്ഛൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടായി വരും അന്ന് ക്ലബ്ബിന് മാസിക മാസികയിൽ കഥകളുടെ ഫോട്ടോസ് ആ ഒരു സമ്പ്രദായമൊക്കെ ഇപ്പൊ നിന്നു ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് അതെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഈ ശരി ഞായറാണ് അവരൊക്കെ ജോലിക്കാരാവില്ല ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്പൊ മിക്കവാറും ശരി ഞായറും ഇങ്ങോട്ട് വരവ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കമ്മിയാവും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് പറയും പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ശ്രദ്ധ കുടുംബാന്തരീക്ഷങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് കമ്മി തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കാരണം ഇവിടെ അമ്മമ്മ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവ് ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഉറച്ച ധൈര്യം അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും തന്നെ അമ്മമ്മ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ആത്മധൈര്യം ഇപ്പോൾ പിന്നെ
അപ്പോൾ ആ കാലത്തൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വാത്സല്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ കോട്ടയത്തെ ശിവരാമേട്ടൻ്റെ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് മൂപ്പരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പൂമ്പത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സീറ്റ് പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ കിഴക്കുവർത്ത കിഴക്കുവശത്താണ് മിക്കവാറും ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗോപിയാശാൻ അടക്കം പിന്നെ കുട്ടനാശാൻ ഗോപിയാശാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഞാളാകുർശി കളിയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ആ സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ നാർത്ത് എത്തു വന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതുവാളാശാന്മാരും അച്ഛനും അതേപോലെ ആ സീനിയർ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഞങ്ങളോടൊപ്പമാണ് സീറ്റ് അന്ന് ഗോപിയാശാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്പുരിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് യുവ കലാകാരൻ പച്ചവേഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടുക അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഈ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മെല്ലെ ഇവിടുന്ന് ഒരു വരവുണ്ടാകട്ട് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചിരിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏ എന്താണ് ഏതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് അപ്പോൾ വല്ലാത്ത ദ്രോഹമോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്ദേശ്യപ്പെടലോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്തോ ഒരു ഒരു ഭയം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ അത് തന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു ഭയ ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലും ഞാൻ ഒരു തവണ എനിക്ക് അടി കിട്ടിയത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താഴെ ആളുണ്ടായി അറിയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു തവണ ഞാൻ അച്ഛ അവനൊരു അടിയുണ്ടായി അടിച്ചു അപ്പോൾ അടിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ലഹള കേട്ട് അച്ഛൻ താളത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അച്ഛൻ അടി ഇന്നെ അടിച്ചു ഞാൻ ഇതെവിടെ ഇതെവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ മിറ്റത്ത് ഞാൻ കുട്ടിയെ ട്രോസ് ഒക്കെ ഇട്ടുള്ള സമയം അപ്പോൾ അച്ഛനെ അടിച്ച സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ അടിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ചീത്ത പറയുന്ന ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചീത്ത പറയുന്ന പതിവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ താടി ഉണ്ടാവും കളിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തി ഇത് വെച്ച് മേലിൽ കൂടെ ഒരുക്കി അതൊക്കെ ധാരാളം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞാൻ അച്ഛനെ അടിച്ച് പക്ഷേ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസം തോന്നി ഞാൻ അത്ര തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും തുല്ലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ പക്ഷേ അടി കിട്ടി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു അച്ഛൻ തിരിച്ച് കടക്കാൻ പോയി കടന്ന് കഴിഞ്ഞ് താഴെ വരണ വരെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ നൃത്തം നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്നെ എടുത്തു അപ്പോൾ എടുത്തോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇതുണ്ടായി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയില്ലത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമേ അടിച്ചതുള്ളൂ വേറെ ഒരു ഓർമ്മ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കളിക്കാൻ പോയിട്ടാണേ അമ്പര് വരണ്ട നേരമായി വന്ന എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വരാറായി ഇപ്പൊ പോണ്ട കളിക്കാൻ പോണ്ട മുമ്പത് പതിവില്ല കേട്ടോ അതെ അവിടെ വന്ന പ്രായത്തിൽ ഒരുത്തണ്ട അപ്പൊ അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാൻ പറയലും മുമ്പിലും കഴിഞ്ഞു പോകാൻ പോയിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അരി വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യം ഞാൻ അമ്മോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഉണ്ണി ഇപ്പൊ പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെപ്പിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണി എടുക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ണി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അങ്ങോട്ട് കളിക്കാൻ പോട്ടെ ചോദിച്ചു നിന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും അവള് കണ്ടിട്ട് അവള് പറഞ്ഞു ഉണ്ണി ഇത് അച്ഛൻ വന്നു പറഞ്ഞു അതിൽ അവൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മണ്ടി മണ്ടിയപ്പോ ഇവിടുന്ന് കൂക്കി അപ്പോഴേക്ക് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് കൂക്കി കൂക്കിയപ്പോൾ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു ആര് പോലെ അവിടെ ഒരു പാന ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് അപ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് എത്തി നടന്നിട്ടും ഇവരെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ അവരടി അവന് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ തെങ്ങുകൊലയില്ലേ തെങ്ങുകൊലടാ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിച്ചതാണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഈ തെങ്ങിന്റെ തെങ്ങ് നേരേക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നേ അപ്പൊ ഈ പനങ്കൊല അതിന്റെ ഈ കതിരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അത് എടുത്തു അത് രണ്ടാമത് കിട്ടി പിന്നെ പ്രശ്നേ ഇല്ല അന്വേഷിക്കൂല അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യം പക്ഷെ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണുക എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാല് അതിനൊക്കെ ചിട്ടയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ താ പറയണമെങ്കിൽ അറിയില്ല ഓ തെക്കോട്ട കളിക്കും മുമ്പേ ഞാൻ അറിയാതിരുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പല പല തെക്ക് വടക്ക് സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ പല അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ വേഷത്തിൻ്റെ ഖനങ്ങൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വേഷം ഒന്നിലൊന്ന് പിന്നെ ഖനപ്പെട്ടതാണല്ലോ അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ പറയും ഏയ് എന്താ വേഷം പിന്നെ ഇന്നലെ പിന്നെ അങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി നമ്പീശാശാനാണ് പിന്നെ ചില വേഷങ്ങൾക്ക് പാടുന്നത് ഏ ഇന്നലെ നമ്പീശനായിട്ട് താളിട്ടിട്ട് എന്ന് അപ്പം അമ്മ പറയും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഈ ആൾക്കാരിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വേഷവും കെട്ടണോ വെയ്യെങ്കിൽ വെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അച്ഛന് വെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവിടെ കെട്ടാൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഏയ് വെയ്യാ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അവിടെ അവിടെ ആ പിന്നെ ശൂരത വരാൻ വെയ്യാ എന്നുള്ളത് പറയില്ല വേഷം കെട്ടാൻ വെയ്യാ എന്ന് പറയേ അത് പറയില്ല ആ ആ പിന്നെ സംഘാടകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട വേഷം ഏതാ വെച്ചാൽ അവർക്കത് ഇഷ്ടമായിട്ടല്ല എന്നോട് പറയണത് അതുകൊണ്ട് അത് വെയ്യാ എന്ന് പറയില്ല അപ്പം അമ്മ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ അരങ്ങത്ത് കുറച്ച് ചുരുക്കി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അര കള്ളത്തിന് ഒട്ടും ചെയ്യില്ല അരങ്ങത്ത് ചുരുക്കുക അത് ഒട്ടുമില്ല ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ഷീണം വരുന്നില്ല അപ്പം അമ്മ ചില അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ കേൾക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പിന്നെ കൂട്ടം കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അന്ന് പറ്റില്ല ഈ പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ എന്ത് സംസാരമാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇത് കേട്ടിരുന്നാൽ മോശം അപ്പം അമ്മ കുറേ കഴിഞ്ഞ് പറയും എന്താ ഇവിടെ ഈ പിന്നെ വർത്തമാനം കറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നോടെ അപ്പം ഞാൻ ഇത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അച്ഛൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം വീരത്വത്തിലാണ് പിന്നെ സംസാരങ്ങൾ മുഴുവൻ കോട്ട എവിടെ ഉണ്ടായാലും ഒക്കെ ഉന്നതിയിലാണ് പറയുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അത് കേൾക്കാൻ രസമാണ് നമുക്കൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് അമ്മോട് ദേഷ്യം വരുത്തും എന്താ അമ്മ ഈ അച്ഛൻ ഇത് പഠിക്കാനൊക്കെ പോയി പറയണത് പഠിക്കൽ അങ്ങനെ ഇതില്ലേ അപ്പൊ അത് നോക്കി വെച്ചു ആ ഉണ്ണി പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട അമ്മയുടെ ദേഷ്യം വരിക കാരണം എന്താ അച്ഛൻ എത്ര കാര്യമായിട്ട് വരികയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം അമ്മ ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കണു എന്നുള്ള അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയും ഏ അതൊന്നും വേണ്ട അവരെവിടെ ഇരുന്ന് ഒട്ടേ അപ്പൊ അച്ഛന്റെ കൂട്ടം രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് അവര് അതിനിപ്പോ എന്താ അമ്മ ഒന്നും പറയില്ല അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്ന അമ്മയുടെ ഒരു ദേഷ്യം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അമ്മ ഈ സമയത്ത് പഠിക്കാനും പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ രസമായിട്ട് ഞാനന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഇല്ല എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കാലങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ആ കാലത്ത് ഈ അച്ഛനൊരു സാമ്പത്തിക കരുതലുണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യം മുതൽക്കേ ഉണ്ട് ആ കരുതൽ ഇപ്പോൾ ആ ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങനെ അമ്മ അടുത്ത് കൊടുത്തു കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ആ പൈസ എന്ത് ചിലവാക്കി എന്നുള്ളതോ ഏത് രീതിയിൽ ആ പണം ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ള ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കലാമണ്ഡലത്തിൽ കളി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കോ ഏതൊക്കെ ബാങ്കുകളുണ്ട് ആ ബാങ്കുകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക അന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു കരുതൽ അന്ന് മുതൽക്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ആശാൻ എങ്ങനെയല്ല ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരു ആശാനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂല്ല കഴി കഴിഞ്ഞ് വന്നാ കവർ അങ്ങനെ എന്താ കയ്യിൽ തരാൻ പറഞ്ഞു വെക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ്സില് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടു കൂടി അടിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ശരിക്കൊരു പുലിയുടെ അടുത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ആ രീതിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആശ അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് എൻ്റെ ഈശ്വര ഈ ആശ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ പിള്ളേരെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കളി കഴിഞ്ഞു വന്ന് കാശ് കവർ കൈ അങ്ങനെ ബാങ്ക് വെറുതെ അമ്മ ചെയ്യാറില്ല കുറച്ച് കൂടുതലാകുമ്പോ ബാങ്ക് കൊണ്ടിടുമല്ലോ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് കൊണ്ടിടില്ല അവര് ഇടുമ്പോ എട്ടു എന്നല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടാ കാശ് പിന്നെ ഇതിനും അതൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ആ ഫ്രാങ്ക്നസ് രഹസ്യ സ്വഭാവം ഒന്നുമില്ല അത് ഈ പറയലിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക തുറന്ന് പറയും അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ജോൺ പറഞ്ഞില്ലേ കലാമത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല നാളെ ഒഴിച്ചിലില്ല ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതില് ഒരു പണി കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ല അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് അപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല അത് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ആശ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആശ ഉണ്ടാവില്ല അത്ര തന്നെ അപ്പൊ
അപ്പോൾ ഇതിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പറയും എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കണം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുകയാണേ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രാസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു ശ്ലോകം അദ്ദേഹം ചെല്ലും അതായത് കുപ്പായവും തൊപ്പിയും ഇട്ടു ചെന്നാൽ തൽപൂരുഷന്മാർ വകവെക്കയില്ല അല്പേതര പ്രഭവ കീർത്തി നേടാൻ എപ്പോഴും അമ്പോട് പഠിച്ചു കൊള്ളി ഇത് പാടും ചെയ്യും അപ്പൊ അന്ന് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല അച്ഛനൊരു ശ്ലോകം പാടി പിന്നീട് ഇത് രണ്ടും കൂടി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തമാണ് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ആ വലിപ്പം മനസ്സിലായത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാ ഈ പിന്നെ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കീർത്തി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അമ്പോട് പഠിച്ചു കൊള്ളി എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ പിന്നീടാണ് കുറെ കഴിച്ചാൽ മനസ്സിലായെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില ചില അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് കഥകളി കഥകളിക്ക് പഠിച്ച് നേ നേരെയാവോ നേരെ ഒരു ശങ്ക അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടും അച്ഛൻ അധികം പറയാതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല പറയും നാല് മണിക്ക് ഇന്ന് നീക്കണം ഉഴിച്ചിലുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇല്ല അതേപോലെ കഥകളി പഠിച്ചില്ല പിന്നെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ പിന്നെ പഠിച്ച് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പങ്കെടുത്ത അങ്ങനെ ഞാന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പാർശ്വതി മാമസഖിന്നൊക്കെ പിന്നെ കുട്ടനാശാനും അവരുമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റ് പഠിക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതില് പിന്നെ നാടകത്തിനൊന്നും താല്പര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് നാടകം അഭിനയിക്കുക അപ്പൊ അന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്താം ക്ലാസ് എത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഉണ്ണി കൃഷ്ണമാഷ് തന്നിട്ട് അതെ പണ്ഡിറ്റ് അതെ അപ്പൊ മൂപ്പിന് മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾ ഈ പിന്നെ കാവാലത്തിന്റെ മാറാട്ടം എന്നുള്ള നാടകം അത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ പാടും അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ കഥകളി വർഷം വിജയ മാഷ് എന്നോട് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ എതിരില്ലല്ലോ ഇത് കിട്ടുന്നെ നിർത്തിയൊന്നും ഇല്ല അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വേഷം ഞാൻ കിട്ടി കത്തിവേഷത്തിന്റെ ചായ അതെ അത് അറിയില്ല അതുണ്ടായി അന്ന് അങ്ങനെ പോയിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാസത്തെ എൺപതാം പറന്നാളിന് ഒരു ഏട്ട് കൊല്ലം മുമ്പേ പിന്നെ ഞാൻ പാലക്കാട് ജോലി ചെയ്യണത് ആ സമയത്ത് മാഷൊക്കെ ഇതേപോലെ താല്പര്യം ഇവിടെ ഒരു ഗോപിരാജനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അതെ അതെ ഗോപിരാജനൊക്കെ പിന്നെ പങ്കാളിയാണെന്ന് ഓരോ പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഗോപിരാജൻ ഒരിക്കൽ എന്നെ വിളിച്ചു ഏടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ണീശ മാസ്ക് ഒരു മോഹം അന്നത്തെ നാടകം അദ്ദേഹത്തിന് എൺപതാം പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയ സമ്പ്രദായങ്ങളാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ താൻ തന്നെ പിന്നെ കീച്ചൻ കേട്ടോ അയ്യോ ഗോപിരാജ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നേരോ സമയമോ കിട്ടണ്ടേ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ല അതല്ല മാഷ് ഇങ്ങനെ പറയും മാഷ് പറഞ്ഞു നാരായണൻകുട്ടി ആ വേഷം കിട്ടുമെന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക അയാളോട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ അപ്പൊ എന്നോന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് പറ്റണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനക്കിലേക്ക് വരിക അത് ആൾട്ടോ കാറാണുള്ളത് ആ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ പിന്നെ റിഹേഴ്സലിന് പങ്കെടുത്ത് പിന്നെ ആ വേഷം കെട്ടി അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിരനോക്കും ഒരു ചെറിയൊരു പദം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പൊ അത് അത് കാണിച്ചു അപ്പൊ അന്ന് അത് കാണാൻ അച്ഛൻ അവിടെ ഇരുന്നായിരുന്നു അത് കാണാൻ അന്ന് അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് തന്നെ പരിങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരായിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യത്തിന്റെ അതോറിറ്റി ആണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോഴേക്കും അന്ന് കഥകളി ആസ്വാദനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഭംഗി നമ്മുടെ നെരിപ്പറ്റ പിന്നെ ആശാന്റെ മകളാണ് അതില് കാവുട്ടിയമ്മ അത് തന്നെ അവരാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ കൂട്ടുവേഷത്തിൽ അവർ ഞാനായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കാണാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ഛൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കാറിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വിടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അല്ല പിന്നെ വേഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അറിയാം നണക്ക് ഇതല്ലോ തൊഴില് അതിനെന്താ മനസ്സിലാക്കിയ വ
കഥകളി വേഷം കെട്ടിയപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനൊപ്പം ഈ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ പിന്നെ നാടകം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അസലായിട്ടോ നന്നായി ഈ വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആശാന്റെ അപ്പ അവിടെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ആശാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു ഇതൊക്കെ എന്റെയാണ് ഇതൊക്കെ മുഴുവൻ ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കൃഷി കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്തം വിട്ടുപോയി എന്തോ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പൊ ആശാന് കഥകളിയോട് മാത്രമല്ല ഈ കൃഷിയോട് വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലുപരി മക്കളെയും ഭാര്യയെയും അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാവണം സത്യത്തില് പറയുമ്പോ കഥകളി വർത്തമാനം കുറവാ എന്റെ ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ ആശാന് പറയാ ഇഷ്ടം കൃഷിയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാന് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് എൺപത്തഞ്ചിന് ശേഷമാണ് അച്ഛൻ വിരമിച്ചു വരുന്ന എൺപത്തഞ്ചിലാണ് കലാമളത്ത് നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ അന്ന് അമ്മയും ഞാനും അമ്മമ്മയാണ് വീട്ടിലുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ഓപ്പയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൺപത്തഞ്ച് മുതൽക്ക് പിന്നെ മിക്കവാറും കൂടെ ഞാനുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ യാത്രകൾക്കും പരിപാടികൾക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും മുഴുവൻ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഈ സ്പിക് മേക്കറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ഛനായിട്ട് ലെക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുഭവം കൂടി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ യാത്ര പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഇൻഡോറിലേക്ക് ആദ്യത്തെ യാത്ര അന്നാണ് ആദ്യം സ്പിക് മേഖല പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് അന്ന് ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ ഒക്കെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഥകളി സാധാരണ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടീം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ യാത്ര ഉത്തർപ്രദേശ് ആ യാത്രയിലാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം പിടികിട്ടിയത് അത് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രീതി എന്നുള്ളത് പിന്നെ മാത്രമല്ല അച്ഛൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് ഇതിന് സഹകരിച്ചിരുന്നു അപ്പം യാത്രകൾക്ക് ഒരു വഴിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം സ്റ്റേജിൽ ലെക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരേ രീതിയിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അച്ഛന് ഞാൻ കൂടിയിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ രാജസൂയത്തിൽ കൃഷ്ണലീല കാണിക്കും അച്ഛൻ അപ്പം എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കൃഷ്ണലീല കാണിക്കുന്നത് വേഷത്തോടി കൂടെ കാണിക്കുമ്പോഴേ ഇതിന് ഭംഗിയുള്ളൂ വേഷമില്ലാണ്ട് കാണിക്കുമ്പോഴേ ഭംഗി അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതും ഏറ്റവും രസം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്യാമ്പസുകളിൽ കൂടെ അല്ലേ ഈ വിമൻസ് കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അണിയറിയുന്ന പുടാ ഇന്ന് കൃഷ്ണലീല പറയും പക്ഷെ അത് ആ കഥകളി കാണുമ്പോ വേഷത്തോട് കൂടി അങ്ങനെ കാണിക്കുള്ളു പറയും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ലെക്ചർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അത് വാശിയാണ് അവൻ ലെക്ചർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അത് അഭിനയിച്ച് പലിപ്പിക്കുന്നുള്ള വാശി കൊണ്ടാണ് അത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് പക്ഷെ അതിൽ രണ്ടാം പകുതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിർത്തിയിട്ടു പിന്നെ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് ഇത് അച്ഛൻ വാശിയോടു കൂടെ കാണിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാം പകുതി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ട് അത് നിർത്തിയത് പിന്നെ അച്ഛൻ അത് അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് തുഴയിലും കാര്യങ്ങളും വെള്ളത്തുകൂടെ നീന്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കാണിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് യാത്രകൾ പരിപാടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ലെക്ചർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അച്ഛനെ റൂമിലേക്കാണ് അച്ഛന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അതങ്ങനെ നടന്നോളൂ അച്ഛനെ പിന്നെ ഭക്ഷണം സമയത്തല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമാവും ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പം അച്ഛന് പ്രായുണ്ട് പാറ്റിലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളല്ല ജാൻസിയിൽ നിന്ന് പാറ്റിലേക്ക് പോവുക അപ്പം ഈ ജാൻസിയിൽ നിന്ന് പാറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ ജാൻസ് മധ്യപ്രദേശ് സർക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ബീഹാറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ ഒരുങ്ങളില്ല അച്ഛൻ്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മെല്ലെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ സാവധാനമായി
പരിപാടിക്ക് പോകുന്ന ഒരു കൃത്യ സമയത്ത് ആ പരിപാടി നടക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം പോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങളും പിന്നെ യാത്ര എന്നുള്ളതൊക്കെ പച്ചനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല അപ്പം ഒരു വിദേശ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൺപത്തൊന്നില് എൺപത്തൊന്നില് ആശാന്റെ ഒപ്പം അമേരിക്കക്ക് പോകാനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ആശാന്റെ ഒപ്പം വേഷം കെട്ടാനും ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആശാന്റെ ദക്ഷനും എൻ്റെ അന്ന് ആദ്യം ഒക്കെ ഭൂതകടായിരുന്നു ഷാർഡിവാസു ഏട്ടൻ്റെ ആയിരുന്നു വീരഭദ്രൻ ആ വാസുകേട്ടന് വയ്യാതെ വരികയും രാവണ്ടി ആശാൻ്റെ ഒപ്പം എനിക്ക് വേഷം കെട്ടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കൊട്ടാൻ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി ദുദോള ആശാന അത് അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും പേടിച്ചത് ആശാൻ്റെ കാരണം ഇത് പ്രതികരിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇതിനൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ രാവണ്ടി ആശാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശാനെ ചൊല്ലി അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആശാൻ എന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു തവണ എന്നെ അടിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ആശാ എൻ്റെ ഉത്ഭവൻ രാവണൻ എൻ്റെ കുംഭകർണൻ രാംദാസിൻ്റെ വിഭീഷണൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുമ്പിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു എന്തോ എൻ്റെ ആ നിപ്പും ഇതും ആശാൻ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല വാളിങ്ങോട്ട് എടുത്തു അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു അണിയറെ പോകുന്നവരെ അടിച്ചു അപ്പോൾ ആശ ശരിക്ക് ഗുരുനാഥനായത് അവിടെ വെച്ചാൽ ശരിക്ക് ഗുരുനാഥൻ ആ ഈ ഒരു പേടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഈ വേഷം കെട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എന്നൊരു വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം ആശാനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര പേടിയാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സ്നേഹവും നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയൂട്ടു അതൊക്കെ പറയാം അവിടെ വന്നാൽ ആ അതൊക്കെ പറയാം പിന്നെ വരുമ്പോ കളി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലൊക്കെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ അതൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ജോണെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് വാസുണ്ണി പിന്നെ കലൂരി വാസുട്ടൻ അവരൊക്കെ കളി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഒപ്പം വരും പിന്നെ പോകുമ്പോ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവരൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഈ ഉദ്യാന വർണ്ണന നന്നായി കാണിക്കൂ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണിക്കാറ് ഉദ്യാന പറഞ്ഞ അത് രാജാന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാരണം ഇവിടെ അത് കാണിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഉദ്യാന പറഞ്ഞ എന്നുള്ള ഒരു രീതി സാധാരണ കഥകളി പതിവില് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടു പക്ഷെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ജീവ സാധനം അപ്പൊ അതിൽ ഈ മയില് അവസാനം മയിലിന്റെ നൃത്തം കഴിഞ്ഞ് അത് ഈ പീലി ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ നടന്നു പോകുന്നതിന് അപ്പൊ നാപ്പൻ ഇതാണ് അച്ഛനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ എന്താ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മയിലിന്റെ കാര്യം കാണിക്കണം ഏടോ രാവിലെ ഒരു മയില് വീട്ടിന്റെ കുളിമുറ അധികം വന്ന് പോകും അത് വൈകുന്നേരത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അത് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറ് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാ അപ്പൊ നാട്ടെന്നുള്ള രീതിയില് രംഗത്തിന്റെ പലതും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ബാലിവ്യത്തില് പാർവതിയുടെ കാടുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ കൂടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു ഒളിച്ച് നിന്ന് കണ്ടു പഠിച്ചു വെച്ചതാണോ ഒരൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു ആ സ്ത്രീകളുടെ കൂടി ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ പകർത്താൻ കഴിയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കില് കൊരങ്ങന്മാരെ കാണുന്നതൊക്കെ അവരുടെ ചേഷ്ടകൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ധാരാളം കാണാൻ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കാണിക്കണത് അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് പോലും ഇത്തരം നിരീക്ഷിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തതാണ് പല ഇത്തരം ആട്ടങ്ങൾ പല ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ പല കഥകളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്ടങ്ങൾ പലതും രാമകൃഷൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പൊ അരങ്ങത്ത് കാണുന്ന തോടേന്റെ ഹനുമാന്റെ ആട്ടം ഇത് ആരാണ് എങ്ങനെ ആക്കിയത് സംശയമില്ല രാമകൃഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആട്ടാണ് പാർവതീരഹത്തിന്റെ ആട്ടം ഇതിന്റെ ഭാഷ നിർമ്മിച്ച നൽകിയത് ആരാണ് സംശയം രാമകൃഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് പകർത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പുതിയ തലമുറക്കാർക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ കൃത്യമായ കളരി പാഠമില്ലാത്ത ഇത്തരം കഥകൾക്ക് രാമകുട്ടി നായർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അരങ്ങ് വഴക്കങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്തെ കളരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിയുടെ ഒരു ഉള്ളടക്കമായി മാറുന്നത് തന്നെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇത് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല അതാണ് അത് വാസ്തവമാണ് ആ സൂക്ഷ്മമായിട്
ഇതിന്റെ ഒരു 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 പ്രസന്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അപ്പൊ അച്ഛനും ഞാനും മുകുന്ദനും ഒക്കെ പാടെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാനും മുകുന്ദനും കൂടിയാ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നവരസങ്ങളുടെ സമയത്താണ് അച്ഛൻ കയറി വരിക അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു സമയമുണ്ട് ഞാൻ പറയും നെക്സ്റ്റ് ഗുരു കലാമിന്റെ രാമൻ കുട്ടി നായർ വിൽ കം ഓൺ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ഷോ യു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് നവരസാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കയറി വരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടാവേ ഒരു 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 പത്ത് സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ നോക്കേണ്ടവേ അപ്പോഴും അത് അതിന് വലിപ്പുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇത് പിന്നെ മനസ്സിലാവേണ്ടത് സത്യം പറയാം രാഗം പാടിക്കാതെ തുടങ്ങ ശ്ലോകം പാടിയിട്ട് നേരെ പേഷം വന്ന് പൊന്നാനി സംഗതി രാഗം പാടിയിട്ട് ശ്ലോകം ഇപ്പൊ വിലോചന സേചന അല്ലെങ്കിൽ ശരീരി അല്ലെങ്കിൽ നിവേദിത ദേവപരായ സാധനം ഇതിലേത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണെങ്കിലും ആ പാടി രാഗം പാടി പൊന്നാനി സംഗതി രാഗം പാടി കലാശിച്ചിട്ട് ശ്ലോകം പാടുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തി വേഷത്തിന് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അതിന് എഫക്ട് ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം വളരെ ശരിയല്ലത് രാഗം പാടി ആ പശ്ചാത്തലം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം രാമകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് വന്നിട്ടില്ല എത്ര സമയം വൈകിയാലും ആ പതുക്കെ അണിയറേ എന്നുള്ള ആ വരവ് ആ സമയത്തുള്ള ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ കഥകളി വേദിക്ക് ഇങ്ങനെ എക്കാലത്ത് സ്മരിക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് രാജാനന്ദനോട് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജാനന്ദൻ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതും ബയോഡാറ്റ പറഞ്ഞതും ആ മറ്റേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ഛനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് വേദികളില് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പല ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ പല ഡയമെൻഷനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ആ കോഴിക്കോടിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ രാജാനന്ദനോട് പല വട്ടം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു അച്ഛനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ഒരു പത്ത് വാചകത്തിന്റെ അവസാന കലാമുള്ള രാമകുട്ടി നായർ എന്ത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കൈയിട്ട് ചില തകർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ രാജാന്ദ്രോട് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്തേ ഇത്ര അധികം അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അല്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കഥകളി എന്നൊരു കലാരൂപത്തോട് നമുക്ക് ആരാധന തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് ഉത്തരം ഒന്നാണ് രാമുട രാമകുട്ടി നായർ എന്നാണ് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല ഇത്രയേറെ ഇപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് കൊണ്ടുനടക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ ദീർഘകാലം സംഘാടകന്റെ റോള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കഥകളി ആസ്വാദകന്റെ സമാന്തരമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് കഥകളി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുക ആളുകളെ വിളിച്ച് കളിക്കുക അതിന് കളിക്ക് മുമ്പ് കഥ പറയുക പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഏറ്റവും സൗകര്യം ഒരു കലാകാരനെ മേക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപമായിട്ട് പറയുന്ന ആ വാക്ക് ശരിയല്ലെങ്കിൽ പോലും കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തൊരു കലാകാരനില്ല രാമൂട്ടി ദേശാന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറിയ അസൗകര്യങ്ങൾ സഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധമാകുന്നത് പോലെ ആര് സന്നദ്ധമാകുന്ന ഞാൻ ലളിതമായി പറയട്ടെ രാവിലെ കോപ്പ് വരുന്ന വണ്ടിയിലെ മുൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് രാമൂട്ടി ദേശാൻ കളി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുക ചോദിക്കട്ടെ പുതിയ തലമുറക്കാര് എത്ര പേര് അങ്ങനെ കോപ്പ് വണ്ടിയിൽ പോവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കും ഒരു പച്ച മുണ്ടെടുത്തിട്ട് ഒരു പച്ച നിറത്തിൽ ലുങ്കിയാണ് പലപ്പോഴും കാണുക മോഹമൊക്കെ തുടച്ച് ഐ ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ മുണ്ട കൊടുത്ത് ആ പായൽ അങ്ങോട്ട് വിശ്രമിച്ച് അണിയറയുടെ ഒരു മൂലയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഒരു ദക്ഷയാക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും നെല്ലിയോടിന്റെ വീരഭത്തിനൊക്കെ തകർത്ത് ആടുന്നുണ്ടാവും ഉറങ്ങ് രാവിലത്തെ കോപ്പിന്റെ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ അതിലെ മുൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ വരും ഒരു കലാകാരനെ നമുക്ക് എന്താ സീനിയർ ലെവലിലുള്ള മറ്റൊരു കലാകാരനെ ഈ രീതിയിലുള്ള പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിനാണ് തക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു വന്നു ഇത് തന്നെ സാധ്യതക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും കഴിയില്ല നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു വാഹനം പ്രൊവൈഡിയിലൊക്കെ വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യ വേണ്ട ഭക്ഷണത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ കൃത്യമാണ് ഒരു സിഗരറ്റ് വിളിക്കാനുള്ള നേരത്തെ പോലും നമുക്കറിയാം ആ ചുട്ടി കഴിഞ്ഞ് അത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് വിളിക്കലും കൂടി രാമകൃഷ്ണൻ എന്റെ ചിട്ടയപ്പെട്ടതാ അത് വന്നിട്ട് അഴിക്കൽ അതൊരു ചിട്ട എല്ലാം അടിമുടി നിയമമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സുഖം സംഘാടകൻ എന്നുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ കലാമണ്ഡലം തുടങ്ങുന്നത് ചുല്ലിയാട്ട കളരി രാ
ഒരു തെറ്റും അവിടെ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ക്ലാസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിസന പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങൾ മുണ്ടുടുത്തണ്ട ഒറ്റമുണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുട്ട് വരെ മുട്ടിൻ്റെ താഴെ വരെ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയാ കൊടുക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ അറിവ് ഇച്ചിരി കുറവാകുമ്പോൾ മുദ്രകൾ പിടയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ മുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ അഴിച്ചു കൊടുക്കും ഈ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആശാൻ അടിയും തരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പത്മനാഭനാഥ ആശാന ഇത് ആശയം വന്ന് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് പൈജാമിയാക്കിയാലോ അപ്പോൾ രാമുണ്ടി നാരാശാനൻ്റെ അടുത്ത് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ആലോചിച്ചു ശരി അങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്പ്രദായം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അത് ആശാന പറയണേ പൈജാമിയാക്കണം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ മുണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയാൽ അതങ്ങനെ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ചിത്രം നമ്പൂരി പാടാം അപ്പോൾ ഏത് നിറ ഈ പൈജാമ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ആ നിറം സെലക്ട് ചെയ്തത് രാമണ്ടി നാരാശാനാണ് അതെ അത് നീലയും ചുമപ്പും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ചുമപ്പോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായി കഥകളിക്ക് ചുമപ്പല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ചുമപ്പ് അതായത് കുപ്പായങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ചുമപ്പ് വേഷമാണ് കൂടുതൽ കടലിലും അത് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം നീലയും ചുമപ്പും അത് ആശാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇന്നും അത് മാറാതെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ യൂണിഫോമായിട്ട് യൂണിഫോമായിട്ടായാലും നൃത്തക്കളരിയിലായാലും കഥകളി കളരിയിലായാലും ഇത് തന്നെയാണ് വേഷം അന്ന് ഞാനാണ് തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കുമുള്ള ശീലം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും അത് തയ്പ്പിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയും അത് കലാമണ്ഡലം ചെലവിലല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ആ അന്നത്തെ ഇത് ആ കുട്ടികൾ സ്റ്റൈഫൻ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ആ സ്റ്റൈഫൻ്റെ ഇന്ന് പൈസ സെലക്ട് ചെയ്യും ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ പൈസ എല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അന്ന് കുട്ടികൾ എടുത്താണ് ഇന്നും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് കലാമണ്ഡലം കൊടുക്കുന്നില്ല ആ പൈജാമയും ഈ ചോന്ന ചോന്ന ഇതും കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ യൂണിഫോം കലാമണ്ഡലം അല്ല ഇത് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങി വയ്ക്കുക അത് ആദ്യ തൊട്ടേ അങ്ങനെയാണ് ഞാനാണ് ഈ ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വേഷം ചെയ്തത് ആദ്യം വേഷം ചെയ്തിട്ട് ബോംബെ നിന്നാണ് വിഷ്ണുവട്ടിൻ്റെ അറുപതാം പറഞ്ഞാണ് ആദ്യത്തെ ചെയ്തത് അന്ന് നാലാം ദിവസവും ദുര്യോധനവതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ദുര്യോധനം എൻ്റെ മോത്തിന് ചെയ്താണ് ഈ ദുശാസനൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ദുര്യോധനം നേരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദുശാസനം നേരെ നോക്കാണല്ലോ എൻ്റെ വേഷം ഒരു ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അരങ്ങത്തേക്ക് പോവാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ഉപേശാൻ്റെ വേഷം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് റിക്കാണെങ്കിലോ ആ തിരെ നോക്കി ഞാൻ പിന്നെ നിന്നാൽ പിന്നെ ഈ പിന്നെ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് പോകേണ്ടി വരും അതിനകത്തേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഊബിട്ടും പറഞ്ഞു ഈ പാട് പൊക്കോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ജീത്തവേ ഒന്നും പല്ല അവിടെ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പർത്തി വരുമാനം എന്നുള്ള പതിനാട ഞാൻ ആലറിയിട്ട് കയറി ചെന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കിയിട്ടില്ല സത്യണ്ടായതാണ് എന്നിട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോ അച്ഛൻ അപ്പൊ എന്റെ എവിടെ ഒന്നും ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഒന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വന്നു ആ കുളിയെ കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പിന്നെ കൂടി വിഷമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൂടി അതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ അവസാന വേഷം ഉണ്ടായതും ഞാൻ അച്ഛന് കൂടിയായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതാം തീയതി ആണ് അച്ഛൻ്റെ ഗുരുവിനും എൻ്റെ വിശ്വാസനായിട്ടാണ് അന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിനുശേഷം ആശാൻ വേഷം കെട്ടിയിട്ടില്ല വേഷം കെട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ വേഷം കൊണ്ട് വേഷം കെട്ടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അത് ഉദ്യോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ കഥകളി അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആശാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒക്കെ ഒരു വിജയത്തിന്റെ കഥയുടെ ഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞത് സ്മരിച്ചു മറിച്ച് കഥകളി ഒരു ദുരനുഭവമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ അല്ല കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്ട് ഒരു മകൻ മരിച്ച ദുഃഖം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതൊക്കെ മാറ്റിയാൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖിച്ച സന്ദർഭമുണ്ടോ അതന്നെ അന്ന് ചൈന ടൂറിസ്റ്റ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴേ ടൂറിനങ്ങൾ മടങ്ങി തിരിച്ചു പോരണ്ടായിവേ ആ ഇവര് ടൂറിന് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂല എന്തായതാന്ന
വീട്ടിൽ അമ്മയാണെങ്കിലും ശരി അമ്മമ്മയാണെങ്കിലും ശരി അച്ഛന് വീട്ടിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രണ്ടു നേരം ബബിരിപ്പൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയും ഞാനൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അച്ഛന് ഭക്ഷണത്തിന് കുറെ കൂടെ നിയന്ത്രണം ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ എൺപത്തഞ്ചിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വന്ന സമയത്തേക്കൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് കുറച്ച് നിയന്ത്രണമൊക്കെ ആയിരുന്നു മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല രണ്ടു നേരം രണ്ടു കൂട്ടാനല്ലേ ഇന്ത്യക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതായത് മിക്കവാറും വരുമ്പോ ഉച്ചയ്ക്ക് സാമ്പാർ ആണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ പിന്നെ ഈ പരിപ്പ് കയറി മഴകുറിശി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഞ്ഞിക്കൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് പൊടിയരി കഞ്ഞിയാണ് അത് നല്ല കൊഴുന്ന അക്കം വേവിച്ചിട്ട് വേണം അന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇഡ്ഡലിയും പലഹാരം ഒക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ കഴിച്ച പിന്നെ ഇങ്ങള് മാറിയത് അത് ഈ പിന്നെ വിഷം കട്ടാനുള്ള ആദ്യം ഇതാ നല്ല കൊഴുന്നുള്ള പൊടിയരി കഴിഞ്ഞ അത് അമ്മമ്മയിലെ ആള് ഇവിടെ ഈ പറ ജോൺ പറയുന്നത് കൃഷി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ശേഷം ഡബിൾ കോംപ്ലീറ്റ് ആണ് വിദേശത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ രണ്ടും കൂടി രണ്ടും കൂടി അവർക്ക് വെച്ചോടുത്ത് അപ്പൊ വേഗം അപ്പോട്ട് അത് തോന്നുന്ന ഒരു തോന്നണ അവനെ ഇഷ്ടറിയാം ഇവരൊന്നും കൂട്ടില്ല മുതിര കൂട്ടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കലാമണ്ഡലത്തില് ആശാൻ പ്രത്യേകം പറയും ഞാനവിടെ മെസ്സിന്റെ കാര്യത്തില് കുറെ നാള് ഇത് ചെയ്യണ്ടായി മാനേജ് ചെയ്യണ്ടായി അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും മുതിര കൂട്ടാൻ വേണമെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ ഈ കഞ്ഞിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഈച്ച ചായ ചായ പറഞ്ഞാൽ അമ്മമ്മക്കൊക്കെ അറിയാം ചായ ഉണ്ടാക്കണ്ട മുറിയാത്ത ചായ അത് രാവിലത്തെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞി തന്നെയാണ് കഴിക്കുക പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഒരു സാധനം ഉച്ചവരെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളം പോലും കുടിക്കാറില്ല ഉച്ചവരെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിച്ച് ഇളം ചോറ് ഈ ഇളം ചൂടിൽ ചുക്കുള്ളം വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് ഉറക്കണ്ട് കുറച്ചേരം അത് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ഇവരെല്ലാവരെയും വിളിക്കും അവർ കഴിക്കാൻ വഴിക്ക് എന്നാ കുട്ടികളെ കഴിച്ചോ എന്ന് വയ്ക്കും അപ്പൊ അവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പറയാം അപ്പൊ പിന്നെ അവർ തന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഒപ്പം വിളിച്ചെഴുത്തിയിട്ട് കഴിക്കും കലാമണ്ഡലത്തില് ആശൻ നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ഒരു ചായ ഉണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരിക്കില്ല ആശാൻ അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നടന്ന് ആ സീതിക്കാരുടെ കട വരെ പോയി ചായ കുടിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കും ആശാന്റെ ആ ഒരു വരവ് ഒരു എഴുന്നള്ള പോലെയാ അങ്ങനെ പോയി ചായ കുടിച്ച് അതേ പതിഞ്ഞ കാലത്തിൽ നടന്ന് അവിടെ കയറും അതുവരെ ഒരാളും ആ റോഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം കണ്ടമാനം ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തരിച്ചിട്ടോ അതൊന്നും കുട്ടികൾക്കൊരു ബഹുമാന ഈ പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു 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 കലാമണ്ഡലം നിശബ്ദം അച്ഛൻ സ്വയം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിശബ്ദത ഉണ്ട് ആ നിശബ്ദതയിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാണ് അതായത് അപ്പൊ രാമകൃഷ്ണൻ അണിയറിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളും മിണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഒരാളും ഒരാളും മിണ്ടിയല്ല അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അണിയറയിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കില്ല ആശാൻ അണിയറയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി അതുപോലെ അരങ്ങത്തേക്ക് പോകാൻ ആശാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റാൽ ഒരു വഴിമാറിലാണ് എല്ലാവരും മാറി നിൽക്കും മറ്റേ വേഷക്കാരൻ വേഷം ഉടുത്ത് കെട്ടി നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരും മാറി നിന്ന് ആശാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകണത് പോകണത് കാണാൻ തന്നെ അരങ്ങത്തേക്ക് കൈമാറി ഞാൻ പഴയ ഒരു പ്രസിദ്ധ ഒറ്റ വാചകം പൂമുള്ളി ആറാം തമ്പുരം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഉത്ഭവ നരകാസുനോ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമകുട്ടി അരങ്ങത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകണ ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ ഇവരൊന്നും വരുമ്പോ തന്നെ ഇല്ല ഓ ഞാൻ ഒരുപാട് അവസാനം വരെ ഈ ആഹാര്യത്തിന് ഒരു കോട്ട സംഭവിക്കാതെ ആ വേഷം അങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ട് മെയ്സ്വാധീനം തന്നെ അരയ്ക്ക് വായുവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മഹത്വം കൊണ്ടാണ് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ പട്ടുപാല് പോലെയാത്ത ഒലയാതെ ഒടുത്തുകെട്ട് അഴിയാതെ കെടേശം വീഴാതെ ചുട്ടി പൊട്ടാതെ കിരീടം ചെരിയാതെ നരകാസുനാണ് മടങ്ങിയാണ് അണിയറയിലേക്ക് ആത്മീയുഗ്രമായി കത്തി ജ്വലിച്ച വേഷം മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരാളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കഥകളിയുടെ ചരിത്രത്തില് അല്ല ചുട്ടി പൊട്ടിയിട്ടും കിരീടം അതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചുട്ടി പൊട്ടല് കിരീട ചെരിയല് ഇതൊന്നും ഇല്ല കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഭീതിയുടെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രാജ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുകൊണ്ട് ഞാങ്ങാട്ടിയത് എന്റെ ഓർമ്മ ബാലുജിയാണ് കഥ പറയാ രാജാണ്ട
ആശാൻ്റെ നരകാസുരനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ വള്ളി ഒക്കെ അഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു വീശലുണ്ട് ഈ വീശുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആവി അതിനോട് പറന്നു വരുന്നത് അതുപോലെ കിരീടം എത്ര ക്ഷീണിച്ചാലും ആശാൻ കിരീടം ഊരിയല്ല ഇന്ന് എത്രയോ പേര് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അത് ഓരോന്നും ആശാൻ അഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് അഴിപ്പിക്കുക അത് സ്വതേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മുഖത്ത് ഒരാളെ കൊണ്ട് തേപ്പിക്കില്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ആശാന ചെയ്യണം ക്ഷീണം എന്നുള്ളത് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ആശാന ഇരിക്കില്ല അവസാന നാള് പോലും വേഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കില്ല അത് നിന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അഴിച്ച് ആ ഓരോന്ന് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കിരീടം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആവി ഇങ്ങോട്ട് പറക്കുക എന്നിട്ട് ആ മുടി ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്നും ഇങ്ങനെ തൂക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് പലരും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊര് തന്നെയാണ് ഞാന് മൂത്ത മകനാണ് വളരെ കുറച്ചു കാലം ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു അതായത് പഠിക്കൽ ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് ആയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം പിന്നെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ബോംബെക്ക് പോയി അവിടെ കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോംബെയുടെ ആ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ആവില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് അതിജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് പോരണം അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ അനവധി ആൾക്കാരും ഉണ്ടായി ഏഹ് അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ജോലി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടും അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അച്ഛനെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഥകളി അല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ അമ്മ ഇന്ന് എന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടും അവൻ ആവണമില്ല എന്നാൽ ബോംബെക്കെങ്കിൽ ബോംബെക്ക് പോയിട്ട് ജോലി എന്തെങ്കിലും ആവുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ അവരും ഇങ്ങനെ അവർക്ക് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനാല് വർഷം ഈ അച്ഛനെ അച്ഛനോട് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ സ്വന്തം പോലെ ആൾക്കാർ പറയും ഇത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരക്കും അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എനിക്കും തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവില്ല അവിടെ പോയതിന് ശേഷം അനുഭവം എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഞാൻ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരി ഇന്ന് ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ ഓരോ അന്ന് എഴുത്താൽ മതി അതിനോട് പോയി ഫോണും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഫോണും ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയുടെ ഓരോ എഴുത്ത് വരും ഈ എഴുത്ത് വരാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അപ്പം അതിൽ വളരെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നേരെയാവും നമുക്ക് ജോലി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ശരിയാവും നീ വിഷമിക്കണ്ട ഇതാണ് ചുരുക്കണ്ടാവുക അത് അവർ ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ എഴുതും തിരിച്ച് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ മറുപടി അയക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ പത്ത് ദിവസം വേണം കിട്ടാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പിന്നെ അങ്ങനെ വരാമ്പോൾ ഒരു മാസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ജനലിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ വെള്ളം വരും സങ്കടം വരും നമ്മുടെ ഒരു കത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം വായിക്കാറില്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ ഇതേപോലെ പിന്നെ വിദേശത്തേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ അവിടെ ബോംബെയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു എവിടെയാണ് സെഞ്ചൂർ ഹോട്ടലിലാണ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രൂപ്പാണല്ലോ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മായക സ്ഥാനത്തല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും പിന്നെ ജുബി കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം ഞാൻ നമുക്കിപ്പോഴും ഞാനൊരു ബഹുമാനത്തോട് കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അന്നും ഇന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു രണ്ടാഴ്ചത്തെ ടൂറൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്താ ഉമ്മി പിന്നെ പരവശായ പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് അത് ഞാൻ പരവശായിരുന്നു കുറച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ഒരു പിന്നെ ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടൂർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അന്ന് ആ ടൂറിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ചിന്താഗി പറയാം കേട്ടോ അദ്ദേഹം നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അച്ഛൻ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ പഠനമൊക്കെ വലിയ കേ
അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ബി പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അന്ന് ജോലിച്ച് നിൽക്കുന്ന കമ്പനി ആയത് ജോലിക്ക് കയറി അങ്ങനെ കുറെ കാലമുണ്ടായി അപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളത്ത് അവിടെ ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൂടി അതിലിടയ്ക്കാണ് പിന്നെ കല്യാണം കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊക്കെ ഈ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ്റെ പോലെ കളി കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തെ കളിയുണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം പിന്നെ നരകാസുരനാണ് വേഷം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ദക്ഷനാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം വേഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ നല്ല പനി ഇതിന് വേഷം കെട്ടാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വേഷം കെട്ടുന്നില്ല എന്ന് വയ്യ നമുക്ക് പിന്നെ പൂവ് അതുകൊണ്ട് ബാഗ് എടുത്തു ആ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ അച്ഛൻ്റെ പിന്നെ അല്ലേ ആശാൻ അങ്ങനെ പോകരുത് പിന്നെ എന്തായാലും എന്ത് പിന്നെ വേഷം കെട്ടണം ഞങ്ങൾ അത്ര മൂവിസ് അത്ര ഏ എനിക്ക് വെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നാലെ ഞാനാകെ പരിഭ്രമായ അച്ഛനോടൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല ഉണ്ണിയെ പോവാ നമുക്ക് പോവാ നമുക്ക് ബാഗ് എടുത്തു പിന്നെ പോയി പിന്നെ ബസ് കയറി ആ ബസ് കയറിയിട്ട് ബസ് ബസ്സിലും ഉണ്ട് പേര് പിന്നാലെ പിന്നെ അല്ല അച്ഛന് തീരെ വയ്യാന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ വേഷം കെട്ടുക നിങ്ങൾ കുട്ടി കുട്ടി സംസാരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് അച്ഛനായിട്ടാണ് ഇടപാട് ആ ഇടപാട് അച്ഛനായിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് മുണ്ടിയിലെ കേട്ടോ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ ആ കച്ചേരിപ്പടി ഇറങ്ങി അതുവരെ അവരെ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു പോയി അച്ഛൻ പോകുന്നതില്ല അവിടുന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ കലാമത്തേക്ക് പോരാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനെ പിന്നെ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ബസ്സിന് കാത്ത് നിൽക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ കയറ്റി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പോവാ ഞാൻ ലോഡ്ജിലേറ്റ് താമസിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഉണ്ണിയെ എൻ്റെ അടുത്ത് കാശ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ല എനിക്ക് അച്ഛന് കലാമണ്ഡലത്തിൽ വരെ എത്താനുള്ള വഴിച്ചെലിവ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കയ്യിലില്ല ഏറ്റ കാശ് തരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അതാണ്ട് വേണ്ട കാശ് എടുത്തോളൂ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലായിട്ടല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നാൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാത്ത സങ്കടം എനിക്കത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അച്ഛൻ എത്ര വേണ്ടി ഞാൻ നൂറ് രൂപ എടുത്തു കൊടുത്തു വളരെ വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏ ഇതൊന്നും വേണ്ട അമ്പത് റുപ്യേ വേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റി വേറെ ഒരു അമ്പത് റുപ്യ എൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കയറി ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെ ആയി പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭാര്യ എൽ ഐ സിയിലാണ് ജോലി കിട്ടിയത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ബി എസ് സി ബി എഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം എൽ ഐ സിയിൽ ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെ ചേർന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ മൂന്നാല് കമ്പനികളൊക്കെ മാറി അവസാന ഏഷ്യാനെറ്റിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് കൊല്ലം ആയി റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് കടമ്പറി പത്താണ് വീട് അവിടെ സ്ഥിര താമസം ഇവിടെയും വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകനാണ് അദ്ദേഹം സ്കൂൾ മാഷാണ് മകന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പെയാണ് ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ എം എസ് സിക്ക് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ആണ് ഇവിടെ എൻ എസ് എസ് ല് അതാണ് കുടുംബാന്തരീക്ഷം അച്ഛൻ തമാശ ഇവന് ആ പേരിട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏഷ്യ കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇട്ട പേരാണെന്ന് പറയും വിജയകുമാർ തന്നെ ശരിക്കും എന്റെ പേര് പക്ഷെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അപ്പൂട്ടം എന്നാണ് പിന്നെ അപ്പോ ആ പേര് പോയി അപ്പൂട്ടം എന്നുള്ള പേര് എന്റെ ഇട്ട പേര് വിജയകുമാർ എന്നല്ലേ എന്റെ എന്റെ പേര് അപ്പൂട്ടം എന്നാക്കിയോ ഞാൻ മാറ്റാൻ പോവാറില്ലോ അത് ശരി അപ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികള് മൂത്താള് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാളുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറാണ് അവളുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ബി ബി എക്ക് പഠിക്കുന്നു ക്രൈസ് കോളേജില് ബാംഗ്ലൂര് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസ് നടക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ ടീച്ചറാണ് പിന്നെ ഈ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ മെമ്പറാണ് വിവിധ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് കഥകളിയുണ്ട് കഥകളുടെ യാത്രകളുണ്ട് വിദേശ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത് നൂറ്റി എഴുപതിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ചില ചില എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ചില എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്തതായിട്ടൊക്കെ
നിറമങ്ങാത്ത ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരവോടെ ശിരസ് നമിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട മുഴുവൻ പേർക്കും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയുള്ള നന്ദി